Um dia eu vou tirar uma carteira de piloto e aí ninguém me segura. Ô, oh, menino besta. Tu vai bater, menino. <risos> Cartoon Network, que legal. Irmão do Jorel. Que legal, meu. Por que eu tô fazendo isso, mano? Mas enfim, Irmão do Jorel aqui, jogo do Irmão do Jorel. O jogo mais importante da galáxia. Será que é o jogo mais importante da galáxia? Vou fechar o jogo, não quero mais jogar. Não, tô brincando. Vamos lá jogar o joguinho do Irmão do Jorel. Eu fiquei em choque quando eu vi isso aqui na Steam. Eu não sabia que Irmão do Jorel tem um jogo. Isso é louco. E parece que é tipo no estilinho de, do desenho mesmo, né? Eu acho que depois do jogo do South Park, um monte de desenho. Tá fazendo, quando vai fazer jogo, eles fazem no estilo do desenho mesmo, que eu acho muito foda. Mas enfim, você pode escolher os itens legais. Tá, vou jogar. Criar perfil. É isso, né? Capítulo 1. Assumindo o controle Novos games Atenção todos Clique para avançar o diálogo Um videogame está aparecendo do nada Em todas as casas da cidade Eu pensei que ia estar dublado Mas é da hora de qualquer forma Será uma brilhante ação de marketing? Ou será o jogo mais importante da galáxia? Uau, que legal Você por acaso já jogou esse game? <risos> que voz é essa? E você? <risos> Lembrando que a Chassas Chassas Garante não ter nada a ver com isso Como ninguém fica rico dando videogame de graça por aí Eu posso garantir que esse não é é mais o programa da Charts nas Charts. Resta saber quem é o herói que vai conseguir zerar o game e desvendar o mistério. Ah, oh, que legal! Uau, eu preciso jogar o jogo mais importante da galáxia. Peraí, como é que faz a voz de Monjora? Deixa eu ver a voz de Monjora. Me fazendo perceber que os lobos queriam me alertar sobre isso. Me fazendo perceber. Tá, não vou fazer a voz de Monjora. Tá, vamos lá. Ó, que tá maneirinho, mano. Vai ser um point em clique, né, aparentemente. Como esse videogame aparece na casa das pessoas? Será que ele chegou aqui em casa também? Uau, que barulho foi isso? Sim. Mano, Irmão de Orel, eu assisti alguns episódios. Eu não assisti tanto, tá? Porque ele é um pouco mais novo, né? Assim, ele não é da minha época. Mas o, mas eu ainda assisti alguns episódios. É bem maneiro, mano. Então eu vou saber algumas referências, mas não todas. Porque eu não sou o, o maior assistidor aí de Irmão de Orel. Mas pozinho explosivo açucarado, claque boom. O que, que será o pozinho explosivo? Posters. Nico curte um som muito louco. Chave de fenda. Fica até a chave de fenda. Vou pegar o um armário aqui. Será que tem alguma coisa? Ó, tem um walk talk. Eu vou só coletar tudo. Tudo, mano. Esse walk tá fazendo um barulho esquisito. Alô, alô, pode me ouvir? Câmbio. Alô, quem tá aí? Garoto! Vovó Gigi! É uma tragédia, você precisa vir aqui. Eu sei, que barulho não foi esse? Isso, eu não me importo com isso. Meu problema é a TV, ela não liga. Estou perdendo todos os filmes do Steve Magal que estão passando. Preciso que você venha aqui resolver isso. Ah, fudeu! Eu tô preso no meu quarto, você pode me ajudar? Claro que posso. Você vai abrir aqui a porta pra mim? Não, fudido. Mas se precisar de conselho, uma dica, pode me ligar nessa frequência. Tá bom. Mas não abusa. Ok, se não souber o que eu vou fazer... Mano, eu vou ficar louco se eu fizer. Se eu não souber o que eu vou fazer, eu vou usar o TikTok e ligar pra vovó Gigi. Mas eu não acho que vou precisar de tantas dicas assim, né? Ah, tá, é só pra dica. Ah, armário tem alguma coisa? Tá, só fechei. Vitrola do Nico. Opa, essa vitrola do Nico, eu respeito os bens... E eu respeito os bens materiais das pessoas. Especialmente quando essas pessoas ficam bravas. <risos> essas coisas de logo com a câmera. Deixa eu ver a TV aqui. Aqui, ó. Programação de qualidade. Não sei porque colocamos essa TV aqui no canto atrás da porta. Tá, deixa eu ir pra porta do corredor. Ih, não vai dar pra sair ainda? Mano, maneirinho, velho. A porta travou. Ih, caralho, fudeu. Skate. Dá uma skateada na, na porta. Pega o skate, irmão do Jorel. Radical! Ralph Pipe, altas manobras. Olé! Uh, é o Olé Samba, mano. O famoso Olé. Ah, deixa eu ver o que, que tem na lancheira. Ah, deve ser com a chave de fenda, né? Será que é pra arrastar assim? Aí. Não funciona, talvez eu consiga outra coisa Com outra coisa, mas não com isso Vou tacar o pozinho, um clique boom E foda-se, vai, vai explodir a porta Usar a clique boom foi uma boa ideia Mas ainda precisa ativar a explosão de sabor Ah, deve ser com a chave de fenda agora Chave de fenda não serve pra isso, aprendi com minha mãe Tá, vou tacar a chave de fenda na TV Uma coisa que eu nunca mais faço é brincar com a saúde da TV né? Aqui nessa casa, a carinha dele Eu acho que é pra abrir a vritó vritola Chave de fenda não serve pra isso, aprendi com... Ih, não é não, será que é pro skate? Porra, não é pra nada, então Almofadas, ah, tem coisa aqui, ó Jesone Anel, é você? Eu nunca sei quando o mestre dos disfarces pode aparecer. Cara, não era o Jesus Anel. Tá, vou tentar usar no armário, que é o único canto que falta, né? Tá, não é pra isso. Foto da Ana Catarina. Ana Catarina! Ah, tem uma jaqueta aqui também. Eu não tinha visto. Ah, catou um baguete, ó. Com certeza o Nils guardou isso aqui pra preservar o sabor e poder degustar o pirulito a qualquer momento pra acididade de requinte. Porra, deve ser, deve ser bom esse pirulito aí. Acho que é pra tacar aqui dentro agora. É isso mesmo. Funcionou! Consegui destrancar a porta! 
Eu sou genial! Oh, 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 que legal! Porta pequena, ó, vai pro mundo da Coraline aqui, mano. Não, decorei o feitiço pra abrir portas hoje. Ah, deve ser eu girando isso aqui, quer ver? Essa foto do dia de formatura do, Dan do Danúbio. Pintura de árvore migradora. Vamos pro escritório. Ou será que eu tenho que ir pra véia primeiro lá pra sala? Cara, esse jogo é, tem, parece ter bastante coisa. Rolo de fita, são os filmes de arte do papai. Papai falava pra câmera sobre o cinema brasileiro enquanto segurava máscaras do Shakespeare e do Steve Magal. Ele disse que ninguém mais entendeu também, ficou super feliz. Lousa. Ó, ah, desenhou. O que, que ele desenhou? Ah, é o pai dele. O nome desta obra é Homem Louco. Olhando para o céu Caralho Tá pouco se fudendo pro pai dele Chamou de homem louco mesmo Nossa, papai arrumou uma mesa Dá pra ver a madeira Vitrola Não tem nenhum disso na vitrola pra, pra tocar Câmera antiga O pai dele é, é louco da cabeça, né? Nossa, a câmera aqui Que registrou todos os momentos importantes Da vida do Jorel Que legal Tá, deixa eu ver o que mais tem aqui Sempre que eu uso o computador meu pai, meu pai fala Ai, filhão Só no computer Isso aqui é um meme, né? Papai é muito engraçado <risos> Não posso mexer isso em um milímetro Papai tá tentando criar mais mais 3D usando dois projetos de slide ao mesmo tempo. Teorias conspiratórias. Cara, o tanto. Ó, Venise Araruama. Caralho, fita de vídeo cassete. Vamos ver o que que é. Shakespeareita, episódio 3, 5 e 13. Tá, bora lá, irmão do Jorel. Bora embora. Poste de bombeiro. Vamos descer no poste de bombeiro aqui. Pô, tem um poste de bombeiro na casa. Será que isso aqui tinha na vida real também? Isso aqui é o sonho de qualquer criança, mano. Ter um poste de bombeiro que tu consiga descer do segundo andar o primeiro. Ó, irmão do, o irmão do Jorel, não. Jorel que joga no videogame misterioso. O que, que é o videogame misterioso? Olha esses gráficos, a música é perfeito, parece um filme. Tudo que eu mais quero na vida é jogar esse jogo. Que é pouca coisa na vida. Tu pega o, o controle dele aí, ó. Jorel, você tá jogando um game misterioso. É lindo, quantas luzes e reflexos brilhantes. <risos> hum, me enganei, isso é do seu cabelo mesmo. Ô, <risos> oh, Chico, já beijo, eu vou rir também. Tá, e qual é o sentido da vida? <risos> que porra é essa, mano? Ah, isso você diz agora, não me deixar jogar, vai me... Você acha que tudo isso é uma ilusão e nós, na verdade, somos personagens em um jogo? Olha atrás de você, um macaco de três cabeças. Achei que você ia saber, foi... Cara, eu tô muito confuso. Você acha que tudo isso é uma ilusão e nós, na verdade, somos personagens em um jogo? <risos> Melhor não falar isso pro papai. Tô confuso com o Jorel aqui, mano. Que porra é essa aqui? Deixa eu jogar, deixa eu jogar. Pode ser o Player 2. <risos> Ele só ri esse pau no cu. Não tem Player 2. <risos> Cara, esse menino é doido. Sério, Jorel, vai ali e pega aquela coxa de frango no latão de lixo. É melhor não ir mesmo. Acho que era uma armadilha. Cara, você não pode ficar aí pra sempre. Claro que pode. Tá, eu vou... Banheiro, talvez seja isso aqui. Alguma hora você vai ter que sair pra... Sabe? Fazer pipi e se carregar todo fudido. Mano, ele só ri esse menino. Duvido sua bexiga alguém o dia inteiro assim. Ah, foda-se, na moral. Bora embora, porta pra oficina. Não, queria ir pra TV, na real. Bora lá, eu quero falar com a véia. E aí, vovó Gigi? Tá passando alguma coisa na TV, vovó? Você tá fazendo alguma coisa na TV, garoto? Então por que, que ela tá desligada? Algum parede seu sumiu com o meu controle remoto, garoto. Mano, eu não lembro o jeito da voz dela, mas tenho certeza que ela tem uma voz toda rouca. Cara, que ela fuma cigarro. Na real, ela, ela tá com um pirulitinho na boca. Mas todo mundo sabe que é pra ser um cigarro, né? Só porque é um desenho infantil, então ela não pode estar tá com o cigarro na boca. Mas definitivamente é um cigarro. Tá. Controle. Garotinha encontrou o controle, já olhou no jardim, na pia da cozinha, no Japão. Caralho. No Japão. Tá, Sprock. Ô, vó Gigi, me dá pelo menos um gole do seu Sprock maçã. Você não tem idade pra beber tanto refrigerante. Vai abrir um buraco no teu estômago. Mano, essas opções aqui é muito confuso. Você quer que eu ligue a TV, vovó? Não é a mesma coisa se eu não tiver o controle. Remoto? Não existe outro controle, garoto. Tá, deixa eu tentar achar o, o controle. Disco de vinil. Meu pai. Agora se diz que ele deixa o largado aqui em um lugar totalmente sem sentido. <risos> Ó, oh, eu catei mesmo. Poxa do filme Erupção Brutal. Pra fazer esse filme, eu tive uma galva e pessoalmente provocar a erupção do vulcão. <risos> a erupção do vulcão. Caralho, ele é um pau no cu, né? Isso é um crime ambiental, muito provavelmente. Steve Magal é louco, mano. Steve Magal, jet ski, erupção brutal. Tem outra aqui, ó. Lambada brutal. Nesse filme, Steve Magal redefine tudo o que sabíamos sobre lambada. Uau! É tipo o Defante fazendo vídeo de lambada por cinco anos no canal dele. Vovó Gigi, qual a idade dela, afinal? Que porra é essa? Que diabo de foto foi essa que eu achei? Deixa eu abrir a curtindo aqui. Irmão do Jorel! Eu não, eu não lembro a voz dela. Irmão do Jorel, irmão do Jorel! Lara, Lara, Lara! 
<risos> Cara, eu não vou falar isso tudo de Lara, não. Tá, fala com a Lara. Ela só vai repetir irmão do Jorel, irmão do Jorel. O que você tá fazendo aí, Lara? Eu fico na janela espiando a sua avó quando não tenho nada pra fazer. Isso é meio bizarro, Lara. Isso é bem bizarro. É, jogo misterioso. O jogo misterioso apareceu na sua casa também? Apareceu, eu cheguei quase no finalzinho, mas enjoei. Por quê? Parece o tipo de coisa que alienígenas usam pra escolher quem eles vão abduzir. Parece coisa que o papai diria. O pai dele é um... É um cara da te... das teorias da conspiração, mano. Ó, mandar a risadinha aqui, ó. Qual Microwave Warrior venceu o Ultimate Microwave Warrior Fight de ontem? Todos perderam, irmão de Jorel. Quem ganhou foi o Marmitron Gourmet de baixo carboidrato sem aditivos com aveia. O quê? Mentira, foi o Tostex. Tchau, irmão de Jorel. Elefante porcelana. É proibido mexer nesse elefante. Minha mãe tem um elefante porcelana. Tá, eu sei que é mesmo sendo proibido, eu quebrei ele. Mas agora é proibido de verdade. Ele é muito importante pra mim. E tem também que mexer nele pode desequilibrar o universo. Mas isso é outra história. Nova TV. Vovó G não gosta que mexa na TV. Só ela pode escolher o canal, o volume, o contraste, a nitidez, o balanço, o molejo, a cremosidade e a coeficiente de atrito. Eu não faço a menor ideia do que tu tá falando, menino. Tu é maluco da cabeça. Ah, eu posso botar pra tocar o disco de vinil, né? Deixa eu tacar a chave de fenda na TV. Uma coisa que eu nunca mais faço é brincar com a saúde da TV aqui nessa casa. Tá. Eu não posso pegar esses pro aqui, não? Aí, ca... Filha da porra. Você não tá pensando em pegar o meu Sprock Maçã, tá? Como se eu não pudesse te ver. Eu provavelmente tenho que ligar a TV, né? Pra ela ficar entretida. Aí eu pego o Sprock Maçã. É, deixa eu tacar uma ferramentada. Tacar um... Como é o nome disso aqui? Uma chave de fendada na cabeça desse menino aqui pra ver se ele me deixa jogar. Chave de fenda não serve pra isso. Aprendi com minha mãe. Porra, tu teve que andar isso tudo pra falar isso, desgraçado. Vamos pra porta da oficina aqui, ó. Hum, será que a... ela vai precisar de uma chave de fenda? Ferramentas. Mamãe, esqueci de guardar as ferramentas. Justo ela que vive reclamando da minha bagunça, mas acho que mais pode, né? Mano, as carinhas dele, bicho. Deixa eu falar com a dona da Nusa. E a Rebem Boga da Barafuzeta vai na correria do alternador. Olha eu aqui. É, falar das ferramentas. Por que você não usa uma dessas várias ferramentas que você tem logo do seu lado, mãe? Se eu usar a ferramenta errada, eu posso acabar estragando o motor. Eu, será que eu tenho que dar a chave de fenda pra ela? Vai fazer algo saudável ao ar livre, filho? Aqui, ó. Melhor deixar isso com um profissional qualificada. Dá pra ela, talvez? Olha o que eu trouxe pra você, mãe! Aham, obrigada, filha. Era pra ela mesmo, então. Agora sim, não vou me atrasar pra aula de zumba aeróbica. Na verdade, a mãe dele é toda fit, né? Bob Hendrix. <risos> Caralho, foi embora. Ai, liberou aquilo ali, muito provavelmente, né? Era pra isso que eu tinha que mandar a mãe embora aí. Baja. Um dia eu vou tirar uma carteira de piloto e aí ninguém me segura. Ô, menino besta. Tu vai bater, menino. Pogo bola. É, figurinha escondida. Dona da Nusa, esse é o famoso salto para a glória da minha mãe. Poxa de banda de rock, isso aqui parece o pai dele, né, mano? Muito provavelmente é. Deve ter algum episódio que o pai dele é um roqueiro. Amplificador. Aqui que o Nico sai com a banda dele, Cuecas em Chamas. É um belo nome de, de banda. Mano, cuecas em chamas? Trampolim, tem um trampolim na casa dele. Eu vou lá. Papai instalou isso temporariamente para facilitar a troca de lâmpada do lustre. E ficou para sempre. É isso, né? Essa porta eu não abro. Da última vez que eu abri, dei de cara com a minha versão pônei. Escada lateral. Vamos subir na escada. Ah, tem um. Porra, tinha um negócio aqui. Deixa eu descer aqui de novo. Deixa eu ver o que é isso aqui. Coleção de troféu do Jorel. Esses troféus representam as maiores conquistas do Jorel. Ou seja, todas. Aí, conquistou tudo no mundo. Que porra é aquela cabeça peluda ali? É tipo uma cabeça peluda. Ele... Ó oh, o Toy Story aqui, o ursinho Bilu. Preciso lembrar de descobrir se esse ursinho já morou numa casa de nós. Será que a porta pequena não, não decorei o feitiço pra abrir porta hoje? Tem alguma coisa mais pra cá? Que é a porta trancada. Algumas portas são feitas pra nunca serem abertas e eu não tenho mais aquele pozinho, né? É. Deixa eu botar o disco de vinil aqui. Botar o disco de vinil na vitrola. Vamos ver o que que é. Pai, vou colocar uma musiquinha aqui pra você. Com cuidado pra não arranhar o disco. Ah, bota aí. Mas pode ser de berinjela. Tá, botou a música? Ah, provavelmente vai Vazar e vai liberar algum item ali atrás, né? Ah, a verdadeira música. O poder da arte. Mano, eu ganhei uma conquista aqui em busca do Edson perdido. Tire o, Ed, o seu Edson do não sei o que aqui. Nossa, papai arrumou a mesa. Dá pra ver a madeira. Caralho, é isso que é a mesa arrumada. Agora que eu entendi. Deixa eu falar com o seu Edson. Ei, seu Edson, menino. Ouça um artista desnudando sua alma. Que belo. Ah, oi, filhão. Deixa eu mandar o controle, ver se ele sabe. Pai, você viu o controle remoto da TV? Controle remoto da TV é uma mídia de 
desprezível que aliena as pessoas. Por isso eu escondi o controle remoto e nunca vou dizer onde está. Que filho da puta. Mentira, posso dizer sim, porque ninguém conseguiria alcançar ali no alto das prateleiras. <risos> a não ser que você tenha uma garra mecânica, claro. Aí você consegue. Ah, tá. Vai pra merda, então. É, ninguém respeita o artista. <risos> Porra, logo depois de eu mandar ele pra merda. Essa lente tá desfocada há anos. Mas vai continuar vendo coisas nela. Tá aqui o controle remoto. Já tava... Já dá pra ver, será? Eu vou tentar usar o Pogobol aqui, ó. Eu não alcanço muito baixinho. Eu acho que é, vai ser isso, né? Que é o Pogobola. Isso não é hora em lugar de fazer manobras radicais no Pogobola. Porra, irmão do Jorel. Era só dar um pulão aí com essa porra e pegar. Máquina de escrever. Meu pai encheu a estante de fichário usando isso aqui. Grandes claras que o mundo não conheceu. Essa porta aqui vai pra algum canto? Portinha misteriosa. Da última vez que eu abri essa porta, o um maluco fantasiado de gorila saiu correndo atrás de mim. Ó, tem uma... Tem uma fotinha aqui, ó. Figurinha na bagunça. Seu Edson, papai, tinha o meu cabelo. Onde será que eu posso usar esse Pogobola, mano? Parece patinho de borracha que a gente usa pra comar o toche no banho. Tá vindo pra cá que eu não vim ainda. Ventilador. Fico surpreso que mais casas não tem um ventilador no banheiro. É, isso é meio estranho mesmo, né? Cheiro de cachorro molhado. Referência a Nirvana aqui, mano? Eita, voou um papel que tava preso dentro do ventilador. É uma figurinha que sorte não ter rasgado. Não vou usar a privada com o Nico aqui. Tá doido? Tá doido? Carrinho. Bacana ter esse carrinho aqui. Dá uma vida pro banheiro. Vou falar com o Nico aqui. O que você tá fazendo aí, Nico? Tô esperando alguém se oferecer pra fazer minhas tarefas, sabe? Tipo, dar banho no Tosh. É, vou mandar um não aqui, ó. High five. Vai me deixar no vácuo? Vou. É. Ah, não. Eu achei que você ia me deixar no vácuo. Pô, valeu. Ah, eu ganhei... Mano, eu até ganhei uma conquista e eu sabia que eu ia ganhar. Eu deixei o... Não deixa o Nico no vácuo. Essa é boa. Cuecas em chamas. É a banda do Nico. Banquinho. Lá é o lugar que tem um banquinho de plástico vagabundo no banheiro. Que isso, irmão de Jorel? Falando que o banquinho é vagabundo. Teu pai comprou e tua mãe comprou isso aí com o dinheiro deles. Ah, vamos ver o que tem dentro do box. Esse é o famoso box shorts... <risos> box so... Caralho. Box shorts text de pedra ardosa. Injetada da Shortness e Shortness Legal Abajur esquisito Parece que alguém quebrou o abajur E fez um remédio esquisito pra disfarçar Mano, que porra de foto é essa aqui, irmão de Jorel? Quem diria que a criatura tão fofa Pudesse fazer o que a Zezá fez com o meu dever Acho que dever de casa é a alimento primário dela O cachorro comeu meu, meu dever de casa Peguei um vaso de flores ali, mano Não tem mais nada pra cá, não? Ah, é, aparentemente não Tá, agora tem uma flor morta Um pogobola Entra no meu quarto aqui ver se não tem nada Ah, tem uma figurinha perdida aqui, ó Não tinha visto Ou não tinha antes né? Encontrei uma figurinha, que coisa mais linda Tenho que completar esse álbum Se eu molhar isso agora, o que, que eu vou ter? Mano, vou molhar o videogame, foda-se Vou molhar o videogame Tô nem aí Molha Molha, irmão de Jorel Não é assim que uso o videogame <risos> Ferramentas Tem mais nada aqui, só os posters Não sei o que fazer Deixa eu tentar colocar isso aqui Vai que ele vai brincar com ela, sei lá Acho que a Lara vai achar isso sem graça Roda de carro O Vovó Gigi colocou esse pneu aqui pra fazer crossfit brutal O crossfit do Steve Magal Vamos Olha a avó dele. Isso vai ligar a TV? Acho que não. Ah, qual é, velho? É fodida. Mano, eu já fui em todos os lugares. Hum, eu não quero falar com esse doido, não. Ele me dá raiva. Tem aquela porta ali. Ali é a parte de cima, né? Ali é o carto do cara. Aqui não dá pra ir. Tem isso aqui, ó. Tem essas duas portas. Tem... Aquela ali dá pra clicar. Porta pra cozinha. Tá, esse foi o único lugar que eu não fui ainda, eu acho. Liquidificador. Não posso usar o liquidificador sozinho. É perigoso. Tábua de corte. Com essa tábua e uma faca de legumes, uma mãe é imbatível. Vou tentar abrir logo tudo aqui. Não posso abrir esse armário. A água da pia fica guardada ali. Será que é pra jogar o um vaso de flores aqui? Se eu molhar isso agora depois eu vou ter que limpar. Ó, oh, tem um cachorro que é a Zaza. Oh, meu Deus, que linda Zaza. Oh, meu Deus, vem cá, Zaza. Ai, caralho, fodeu. Geladeira. Ah, eu tenho que tirar ela daqui. Tá doido, Zaza, com fome é um perigo. Saco de pipoca. Pipoca! Ti, 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 ti. Que isso, irmão de Orel? Eu gosto da minha pipoca. Com bastante leite condensado. A pipoquinha. Deve ser uma música da, da série, né? Só, deixa eu tentar usar o... Não. Pogobola não é aqui. Balança. Por que, que tem uma balança pendurada aqui? Ó o boneco do Steve Magal, meu Deus. Que legal. Ó a véia. A véia legal, meu Deus. A véia legal. É a vovó Juju. Vovó, por que você tá aqui pulando a crossfit, é? Crossfit, deixa o cabelo bonito. Ela fala de jeito, não fala. Ela fala, tipo, mó véia fofa. Ela fala que nem véia fofa. Ih, tem certeza, avó? Sua avó não pode ficar pulando aqui fora na friagem. Ajuda a pegar o abacate bem. Eu lembro que ela fala mais ou menos assim. Ah, eu tenho que pegar o abacate ali pra véia. Abacate serve pra tudo, sabia bem? <risos> eu só tô fazendo qualquer voz agora. Serve pra tudo! Quem come abacate todo dia fica mais forte e mais inteligente. É, né, caramba? <risos> 
Deixa o cocô bonito, que isso, velho? Eca! Ah, olha que frigidificador. Não esquece de lavar o Zezinho, eu pulei. Meu Deus, mano. Ó, oh, Pogobola podre. Podre? Esses aqui passaram do ponto, não dá pra usar. Eu acho que é pra eu usar o Pogobola e pegar esse aqui. Deixa eu só fazer isso pra ela. Vai, pega, irmão de Jarel. Pega, menino rei burro. Porra, menino rei burro. Foco no abacate. É, não deu certo. Tá. <risos> o vídeo vai ser isso aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu achei o jogo bem maneirinho, mano. Qualquer coisa aí, se vocês quiserem, eu trago mais. E é isso. Esse foi o jogo do Irmão de Jorel. Achei bem legal. Só queria ter visto a, a vovó Juju. E agora que eu vi... Meu Deus, o Irmão de Jorel de frente. Ô, oh, corra feia. Tá, fica de lado, menino. Ah, é, assim é, assim é melhor. Tá, <risos> tá. Vamos acabar o vídeo por aqui. É isso. Tchau, espero que vocês tenham gostado. É nóis. Falou!